ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജി കെയിലെ ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റാങ്ക് നിർണയ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം വീഡിയോനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് അത് പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനമാണ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിർബന്ധമായും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ഓപ്ഷൻസ് വിക്രം സാരാഭായ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ സി വി രാമൻ ഇവരാരാണ് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരം ഓപ്ഷൻസ് ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത മുംബൈ ന്യൂഡൽഹി ഇതിലെവിടെയാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗം ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ചെന്നൈ ആണ് ചെന്നൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരം ചെന്നൈ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം തഞ്ചാവൂർ ബൃഹദ്ദേശ്വര ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവ് ആര് തഞ്ചാവൂർ ബൃഹദ്ദേശ്വര ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവ് ആര് ഓപ്ഷൻസ് രാജരാജ ചോളൻ ഒന്നാമൻ രാജേന്ദ്ര ചോളൻ രാജാതിരാജ ചോളൻ കരികാല ചോളൻ ഇവരാരാണ് തഞ്ചാവൂർ ബൃഹദ്ദേശ്വര ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം രാജരാജ ചോളൻ ഒന്നാമനാണ് രാജരാജ ചോളൻ ഒന്നാമനാണ് തഞ്ചാവൂർ ബൃഹദ്ദേശ്വര ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവ് രാജരാജ ചോളൻ ഒന്നാമൻ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം പരിശോധിക്കാം താൽച്ചർ താപ വൈദ്യുത നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് താൽച്ചർ താപ വൈദ്യുത നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒഡീഷ ഇതിലെവിടെയാണ് താൽച്ചർ താപ വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലാണ് താൽച്ചർ താപ വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഹിമാലയ പർവ്വത രൂപീകരണ പ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായി അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന നദി ഏത് ഹിമാലയ പർവ്വത രൂപീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന നദി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ദാമോദർ നദി സരസ്വതി നദി ലൂണി നദി താപ്തി നദി ഇതിലേത് നദിയാണ് ഹിമാലയ പർവ്വത രൂപീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന നദി എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സരസ്വതി നദിയാണ് സരസ്വതി നദിയാണ് ഹിമാലയ പർവ്വത രൂപീകരണ പ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായി അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന നദി സരസ്വതി നദി അടുത്ത ചോദ്യം വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായർ ഏത് രാജവംശത്തിൽ പെടുന്നു വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായർ ഏത് ഏത് രാജവംശത്തിലാണ് പെടുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം സംഗമ രാജവംശം സാലുവ രാജവംശം തുളുവ രാജവംശം അരവിടു രാജവംശം ഇതിൽ ഏത് രാജവംശത്തിലാണ് വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായർ പെടുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ തുളുവ രാജവംശമാണ് തുളുവ രാജവംശത്തിലാണ് കൃഷ്ണദേവരായർ ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ബാരൻ ദ്വീപിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ത് ബാരൻ ദ്വീപിൻ്റെ സവിശേഷത ഓപ്ഷൻ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പവിഴ ദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലെ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം യു എസ് നാവിക താവളം ഇതിലേതാണ് ബാരൻ ദ്വീപിൻ്റെ സവിശേഷത എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ബാരൻ ദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലെ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം എന്നതാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം 
നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം വി പി മേനോൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ കെ കേളപ്പൻ സി രാജഗോപാലാചാരി ഇതിലാരാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വി പി മേനോനാണ് വി പി മേനോനാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി വി പി മേനോൻ അടുത്തത് ആണവശേഷിയുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ആണവശേഷിയുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മുങ്ങിക്കപ്പൽ വിക്രമാദിത്യ വിരാട് അരിഹന്ത് നിഷാന്ത് ഇതിലേതാണ് ആണവശേഷിയുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഉത്തരം അരിഹന്താണ് അരിഹന്താണ് ഇന്ത്യൻ ആണവശേഷിയുള്ള ആദ്യ മുങ്ങിക്കപ്പൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര പരസ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ട്രെയിനാണ് തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് എങ്കിൽ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ചെന്നൈ മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര കേരളം ഇതിലേതാണ് സംസ്ഥാനം എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കേരളമാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരസ്യ കേരളത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ്സിന് പരസ്യം വെച്ചത് ഉത്തരം കേരളമാണ് ഇത് തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി വരാം കേരളത്തിൽ ഏത് ട്രെയിനിലാണ് ഇങ്ങനെ പരസ്യം വെച്ചതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഉത്തരം വരിക ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് ആര് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് ആര് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ കൃഷ്ണപിള്ള ഇവർ ആരാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി അടുത്ത ചോദ്യം ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ഏത് ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ഏത് ഹൈപ്പനോളജി കാലോളജി ലൈമോളജി ഓസ്മോളജി ഇതിലേതാണ് ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഹൈപ്പനോളജി ഹൈപ്പനോളജി ആണ് ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പഠനശാഖകൾ എന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അത് വേണ്ടവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് കാണാവുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ഹൈപ്പനോളജിയാണ് ഹൈപ്പനോളജിയാണ് ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ അടുത്ത ചോദ്യം ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആര് ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ശ്രീമൂലൻ തിരുനാൾ അടുത്തത് സ്വാതി തിരുനാൾ ഇതിൽ ആരാണ് ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് ധർമ്മരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം കേരളത്തിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് കാലടി കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇടപ്പള്ളി ഇതിലെവിടെയാണ് ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയാണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലാണ് ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇതിലെപ്പോഴാണ് മനുഷ്യാവകാശ സ
അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ലക്നൗ ഭോപ്പാൽ ന്യൂഡൽഹി കൊൽക്കത്ത ഇതിലെവിടെയാണ് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഭോപ്പാലാണ് ഭോപ്പാലിലാണ് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭോപ്പാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് മൈനോറിറ്റി എന്ന പദം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് മൈനോറിറ്റി എന്ന പദം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ആറ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇതിൽ ഏത് എവിടെയാണ് മൈനോറിറ്റി എന്ന പദം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് മൈനോറിറ്റി എന്ന പദം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ജി കെ റാങ്ക് നിർണയ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന ഈ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ ക്ലിക്